奉天承运，皇上诏曰：今儿因龙脊久病成蛾，特招药王古神医赛华佗，七日内入宫。进旨。孟化王朝正元三十九年，皇帝重病不起，陈公公与赵国公为夺嫡争权内斗，祸乱朝政，民不聊生。江湖各大门派杀手齐楚，阻止神医赛华佗进宫诊治。师傅，看来我从暹罗国新学的理疗手法还可以嘛？你们两个别玩了，我们要速速赶回皇宫，不要误事阎王可一刀就死，杀野蛮？没错，阎王叫你五更死，谁敢跟你到天明？拿命来！哇、啊，还真的是一招就死啊！哎哎哎哎这位刺客大叔，你看你黑眼圈重的，哎，公子王爷辛苦了吧？我还挺胖的。哎，我来接住你了，哥，你接错人了。这明明是敌对的杀手与护卫，为什么我却只想到嘴对嘴的接触啊？这心动的感觉，明明是第一次相见，为什么？我却只想到衣服的暴力。这种姿势，明明是一对狗男女，可为什么我却有想祝福他们的冲动？哦哦哦哦！我在为你把把脉吧，你这脉搏加速，追究我们累了，再提提心率，你这心率。女女的，蝶舞，我们走。
刚那俩杀手都谁啊？就，应该跟那些辣椒有关系吧？他们人称绝世兽教，红辣椒叫蝶衣，青辣椒叫蝶舞，轻飘飘的飞走了，只留下一堆青红辣椒。喂，先说好了，这个红辣椒是我的，你可不许跟我抢。亲的这个。是我的。姐，那个痞子就是你说的神医谷大弟子赛华佗。这个欧阳明日的武功不怎么样，但他身边的两个护卫。应该就是王空禁卫军中金剑银刀两兄弟，那可是一等一的高手。那怎么办啊？别担心，想杀他们的人不止我们两拨人马，机会有的是。试问这江湖中还有谁，能逃过我们绝色双骄的手掌心？哎，客官来了。嗯，老哥，你陪我多喝两杯。哎，不要紧张，不要紧张，不要紧张，我们出来给别人看病的啊！乖，风色老板娘来了，稍等一会儿。三位公子，想要几间上房啊？三三间上房。好嘞，小哈尼，给这几位客官来三间上房。公子，说好的风骚老板娘呢？嗯嗯，讨厌，这人家不够风骚，不够风骚，他妈的你呢？公子，你干什么？公子，姐姐，我们要不要在这儿下手？千万不要轻举妄动。你想想，在哪个客栈可以随便杀人？还敢卖人肉叉烧包？你看，那对阴阳怪气的夫妻，就是风华绝代无穷碧和骚绝天下别样红。他们靠在一起的剑法不容小觑，只有把他们分开，才能逐一击破。那桌官差，想必就是赵王府的赵子腾，还有那桌东营人。看来派我们来杀这个赛华佗的人，也没安什么好心。哎，第一姑娘，嘿嘿，去，我们走。哎，公子，他们两个也在这里啊。莫言，今晚咱哥俩可得好好表现一下。老板娘，来啦！<笑>你说这个病到底要装到什么时候啊？啊！哎呀，你不是已经跟轩儿定下大计了吗？还担心什么呀？哎呀，那得看他的意思。说真的，你说这几个兔崽子之中，谁最合适当皇帝呢？当年的无心之举，却给轩儿招来了杀身之祸。不过幸好。哎，还是我这个皇帝，当的太窝囊，里外说了都不算。你窝不窝囊，我还不知道吗？不过这良辰美景，不如我们、嗯。你要干什么？昨天晚上都一二三四五了，你你还想要、啊、你？今天晚上我们就六七八九十，<笑>来呀、啊！<笑>哎呦！哎呀呀！哎哎哎！三皇子，把密信交给吴琼碧和别样红，三下站走的，立刻公主带回。是。哼哼哼哼！我比你个肥肥哦，公公，尤非
，把宫里的鸽子全都抓去炖美容汤了。嗯，来人，把小浪子带到仙老谷做这药。救命大宝！公公，公公。公子，这三只信鸡从京东方向飞来，看样子是经理出了事。公子，你能不能正经一点？我看你正经的在看戏啊，反正打探消息是你的事啊。吵吵吵！吵什么吵啊？大半夜的不睡觉，大坏东西，小心我让你陪我睡啊！公子，我哥呢？哎，打探消息去了。真是江湖险恶，还是药王谷好。这是华云阁来的事。哎，怪不得今天下午这伙人没来劫杀我们，原来三王子明珠给人劫走了。我现在明白了，今天下午那些信鸡、信鸭、信鹅传递的消息就是这个。这姬无情是赵国公的人，那会不会？哎，不会。赵国公没那胆儿。再说了，三王子是成功公的人，这个木鸡鸡肯定不会坐视不管。嗯，那怎么办？没事，本公子自有妙。公子，你怎么了？那是辣椒有毒、啊，这绝色双椒也是来杀我们的？哎，不是，辣椒吃多了肚子痛。我去上个茅厕，要杀早在树林里就杀了，知道吗？再说了。我们这么帅，他们怎么会舍得杀我们呢？是吧，蝶衣姑娘？先把你的人头系着，我迟早会来取的。什么？你要娶我？我愿意。是你的辣椒出土。啊啊啊啊啊啊、姐姐，他们两个傻里傻气，真是笨死了。怎么，你看他长得帅就动心了？哪有啊，谁会喜欢这么不正经的人啊？不过，姐姐，我们还要杀他们吗？东家不过才赏了十万两来要他的人头，拼命不值得。看那傻小子对我们也有意，而且。他要给狗皇帝看病。如果我们跟着他，你的意思是说，跟着他混进皇宫，杀狗皇帝？对。再不济，我们可以跟着他们，把三皇子劫走，用三皇子把皇家的人都引出来，让他们也尝尝抄家灭门的滋味。来刺杀的三路人马，都已经陆续离开客栈，往秋明山方向去了。看样子，应该都是为了三皇子。既然这样，我们就放长线，调出一池王吧。不过呢，这不是眼下最重要的事。难道是计划又出了什么变故吗？我蹲太久了，腿麻，被误会房间。我哥，我哥，公子，我拒绝。乖，母哥听话哦。辣椒吃多了，菊花残。嗯，真疼。嗯，对了，这件事千万不要跟别人说。公子，我真是受不了你了。哎哎哎小子，蝶舞姑娘，你你们怎么来了？嗯
，我姐姐身体有点不舒服。啊，哎呦，蝶衣姑娘不舒服呀、啊！快快快，上马车，让本公子帮你瞧瞧。可能是因为昨晚在屋檐上赏月的时候，吹了凉风，受了风寒，我现在感觉胸口有点闷，头也有点晕。欧阳公子，你不会介意吧？哎，不介意，我介意。我是个杀手，你就不怕我摘了你的脑袋去领赏钱？不怕，想必我的脑袋也不值几个钱。这才像个行走江湖的男人。放心吧，凤鸣剑，我现在有一单更大的生意，所以没兴趣拿这个才值几万两的人头。我听说，你们要进皇宫给皇上治病，我们姐妹两个也想跟着进去看看。你到底这个哪里不舒服呀？我就是胸口有点闷。放心，我有药王亲传的揉胸手，一揉就好了。下流！我要坐马车，你去骑马。慢点，慢点，慢点！走走走走走走走走走。公子，嗯嗯，给我尝尝呗。嗯，哎哎，公子，你给我尝尝呗，我肚子饿。你你哪儿那么多事儿？我姐姐，我去给你摘花。嗯。真的好柔，你的胸真的好大，好硬。怎么是你呀、啊，撒手！哦，啊，这这这，还好我身手敏捷。荒凉的地方，哪里是江湖啊？嗯，姬无情，你敢教唆三皇子殿下谋夺皇位？快把三皇子还给我们！嗯，娘子，你说的太好了，真是风华绝代。我祝你流芳千古。不都是因为有你，我才能如此出众？那我就祝你。遗臭万年吧<笑>！果然，陈公公手下就没有一个正常点的。想要三皇子，那就要看看你们有没有这个本事来拿了。
给姑娘，你说那无穷碧和别艳红到底哪个是男的，哪个是女的？你要干嘛？不干嘛！哎呀，天上哭！公子，咱还要不要去抢三皇子啊？让他们再打一会儿，还不去扶你们家公子？哦。这，给我，动手！木、啊、爷哥哥，你不要怪我。公子，嗯，此二人看来非同一般。哎，放心好了，他们啊，虽然是杀手，但绝对不会滥杀无辜的。公子，切勿感情用事。嗨，放心好了，今天晚上准有好戏看。嗯。姐姐，你也要带我去闯荡江湖吗？小屁孩，闭嘴，不然会打你。我不是小屁孩，我是小奶狗，还说给他吃我们的毒辣椒。啊啊啊啊啊、东瀛忍者。好了，君たちか。よかった。我々も超王様に雇用された。これからは余剣、三王子を渡せ。任务が終わりだ。他们说什么呢？好像是说要杀我。那我们就先动手。杀！就这么的，就这么的，就就就这么的。不对，哎，你有没有觉得少个人啊？有吗？没有啊。怎么回事？竟然对自己人出手！哼，原来你会说汉语，现在又想装自己人来诓我们，没门！好，那我们就不客气了。木野，你们怎么来了？是公子让我们来救你们的。太帅了！难道这就是传说中的大侠吗？赛华佗。本公子我明日在此，你们是不是有病啊？开启你前我后，偷偷摸摸战术。今天的出场方式有没有打动你的芳心？这把可以把草送给你
。虽然这只是把龟尾草，但是代表着我这一辈子愿意跟在你后面做一只花尾巴狗。爹，我中意了呀！啊、你们既然用卑鄙的“你先我后，偷偷摸摸，亲亲爱爱”的战术来打我，这个傻！公子，中了我的三生三世十里烂桃花，看你怎么死！又是你们两个死人妖啊！没想到那个内分泌失调的太监舍得把这药给你啊！不过你的三生三世十里烂桃花，怎么比得上我的春风十里就怼你呢？有没有说的这么夸张啊？你们国公府有那么厉害的药吗？少来吧你！难道你们阉党会有比我们还恶心的药？哼，相公，我看那个叫什么什么驼的中了咱们的毒药，活不了多长时间了。我们赶快完成任务，带三皇子走吧。娘子，你说的真是太对了。我祝你欲仙欲死。你带三皇子先去找师傅，快！可是公子。公子，考虑不把我自己操脚两招一榕树，岂撩妹子的？搞什么搞？都什么时候了还不接？哎，别急，别急，还不接？都等了几个时辰了，我怎么感觉我整个人的脸色都不对了？呃、这两种毒药啊，药性剧烈，要走的是春药野路。我虽然号称药王，我也没有办法解啊，一万两银子也解不了。你就算给我十万两，我也没办法解啊。
，人在江湖飘嘛，哪有不挨刀的？人呢，总是要死的时候，才会知道自己有好多事情都没有做。就像我长这么大还没有谈过恋爱呢。人之心都没有，不要丢了你父亲赵家的脸。是。凤鸣见牧歌。爹五，你是不是喜欢上牧野了？嗯，姐姐你别怪我，我都已经这样了，还有什么资格去怪你呢？姐姐你放心，我一直都没有忘记我们被灭门的血海深仇。只是，我现在不知道该怎么去面对他。爹五，爹一，能不能不走？想去皇宫的话，我可以帮你。靠你这个江湖小混混，还不如靠我自己。不过，我这辈子是嫁定你了
发酵了啊！白了你是什么吗？那些东营人果然有问题。老头子那里也瞒不了成功多久了。我们分头行动。某哥，你带着三皇子继续上路，吸引注意力。好，我呢，骑一匹快马，连夜进京，和老头商议一下，咱们这次可不要打。顿悟，你去帮我调查一下，当年夺嫡之战中受牵连的大量刺青郑通生的案子，最好把案底带过来。好，此时事关你我和爹一爹我的幸福，不能马虎。好嘞。中。木木哥哥，我们现在去哪儿啊？去救人。记住公子跟你说过的话，按计划行事。哦。刺刺刺刺什么刺啊？这有刺客，还没出手就都被你给憋死了，你知道吗？真搞不懂皇上怎么想的，派你这个大内第九高手来看后门。<笑>开玩笑哈、哦，前面八个都是有编制的公务员，就是临时工，工作多没提成，保险自己交，别人休假我加班哎。行了行了行了，一吐槽你就不接吧是吧？回头我跟皇上说一下，给你调个岗位。看龙侧怎么样？哎，好大的大什么大？快开门，我进去。哦，我我我我我，直接开门！你废什么话呀？开门去！哎呦，哎呦，父皇，吓！父皇，哎呀，明轩呐，你终于回来了，那老子就可以退休了。你是不知道啊，那个赵国公啊，他又太嚣张了啊！满朝文武都跟他一个菊花啊！不不不不不不不，放屁！那还有那个程公公啊，更过分的是，你母后只不过要一百斤的瓜子，他都不肯给。哎呦，全进了程公公的腰包。我只是想单纯的做那么一个啊，什么嗑瓜子群众。不行吗？哎，行了，你好歹是个皇帝，你这个样子我很丢脸的，好不好、啊？哎，要不这样，哎，明天我就下旨宣布你成为皇太子。我跟你母后想出去度蜜月，已经很久了。哎，你拉倒吧你！每次回来你都想着甩锅给我背，你能不能有点责任心啊？再说了，戏还没演完。对，啊，我有事跟你商量。啊，好，啊，好，好，等等，等会你就好好，你去把风啊，别让那些乱七八糟的人进来，好吧？去去去，你去去，去去去，去。现在的问题是啊，除了程公公、赵国公之外，又多了一方人马想争夺这个皇位。哎呀，当年想争皇位的人呢，都被六弟搞的是死的死，伤的伤啊。哎，问题是。就连六弟自己也因为太想当皇帝，结果练功走火入魔，导致秃头，颜值过低而落选了。哎，我先声明啊，我对你的皇位没兴趣。那你现在有什么好的计划呢？东营武士敢公然来中土刺杀我三弟，必然有所依仗。嗯，所以，嗯，我们就要把背后的人引出来。嗯。那我们就在郑城里挖个坑，嗯，让所有人都来跳，嗯，嗯，游戏，就，就，速速交出三皇子。怎么回事？我都还没睡醒呢。大内禁军统领凤鸣剑木哥，看来伤还没好啊。相公，你真是太会选时机了。这不多亏了娘子给我精神上的大力支持。废话少说，本来想拿三皇子。让程公公臣服
，现在看来，与其把他交到你们手中，不如……嗯啊！哼，程公公果然没料错，你是大皇子还是二皇子的人？皇位本就该是大皇子，如今大皇子回归，你们认命吧。你以为我们会这么容易就妥协吗？夺命二手烟！今日先不跟你们计较，公子已经先行回宫，你们做什么都晚了。速度回禀公公。王子竟然没死！哎，听说没有？赛华佗原来就是传言中被毒死的大皇子。来来来，我叫王蟒蛰伏了十年，如今被传位为皇太子啊！赛华佗现今何在？已经前往郑城去了。他前去郑城干什么？我要亲自去夺玉玺。<笑>消息太落后了，刚刚宫中传召天下。姐姐，他们说的是真的吗？我相信明日。伯父，打听到了最新消息，是什么？最新消息就是，赵国府不再是伯父你的了，而是归还到我们赵家世家。你为什么阻止我杀他
。二十五年前夺嫡之战，赵修借家族势力帮助皇上登基后，在朝中横行霸道。他借口景王叛乱，在朝中大肆清除异己。前朝府尹吴科浩与大理寺少卿郑同生不愿与赵修同流合污，被他设计灭全族。哎呀，兄弟啊，你真的是搞错了！哎，那是赵国就干的，哎，不是我干的。好个不关你的事！即使你不是主谋，难道不是因为你昏庸无能，才让我父亲蒙冤？难道不是因为你治国无力，才让这些奸臣为祸天下，民不聊生？爹，闭嘴！亏我将一腔真心托付于你，可你呢？狗皇帝，拿命来！姐姐，姐姐，我们去正常吧。小赵，小赵，你还真把赵国公给灭了。哼，下一个就轮到你了。轮到谁呀、啊？谁这么大胆呢？想做皇帝？你这是作死！见到大皇子还不跪下拜见？大皇子？哼，我朝大皇子在十年前就已被奸人所害，哪里来的什么大皇子啊？我看。分明是奸人盗窃玉玺，妄图窃国。放心，全天下人都知道，皇上最宠爱的皇子是三皇子，我这有先兆与你在此。你等逆境即敢三篡皇位？哎呦，程公公，你这说话也不倒着了呀？哼哼，事儿要重，怎可说得到？我朝祭大同者。向来是能者居之，把嘴闭上。这本来就是我们三兄弟的家事，不是想玉玺吗？来抢啊！明浩，当年父皇问我们兄弟三人，谁最想做皇帝？你可曾记得你当时说过的话？父皇，儿臣以为，身为天下之正统，当为天地立心。为万世开太平，皇帝，可不是你们这些姓赵的，还有程公公这样的小人，可以沾染的。啊啊啊机关算尽，太聪明，独坐他人嫁衣，胜。没想到，当年你没有死啊！当年要不是你伯父倒戈向三哥，皇位就是我的，让你们赵家呼风唤雨这么多年，也早该还给我了。大大，派几个弹丸小国的小渣渣，就想要我们人头？<笑>
，我的人早就到了，还不动手？从刺杀的人中，多出了东营武士团起，我就察觉到不对。后来更是发现了你和柳生大名的私通信，你还真是个没有下限的人，竟然会为了皇位勾结外寇，那又如何？今日我虽是皇太子，但是我说过，我要做就做那武林中的皇帝。但凡天下贩夫走卒、九流三道，皆为我兵笑傲江湖，就凭你们几个敢和我斗？跟我比人多是吗？哼！话音哥何在？在在在在在呢！好大的手笔！欧阳明日，我承认你的确有点手段，不过在绝对的实力面前，一切都是白费。只要杀了你。这整个天下就是我的。司空朗，惊喜吧？还有自己的在后面呢。嗯。你不是死了吗？<笑>你不死，我怎么好意思死呢？对不对？哎呦！哎呦！哎呦！蝶衣姐姐，皇宫虽然是个牢笼，可是皇室之中的斗争跟江湖上是一样的，并没有那么简单。其实，早在秋明山镇中毒之前。我就已经派牧哥前去刺杀明浩，实际是暗中联络明浩。三皇子就更不用说了，跟我在江湖上跑了那么多天，也已经不是那个被老太监哄得团团转的小屁孩了。最早悬赏你来刺杀我的人，是不是郑王府的人？你早说嘛！你想做我这个皇帝呀、啊？我我我我我我我无条件的可以让给你啊！何须你让我？就是因为你个性太好强。你残害手足，你知道吗？那你看清楚啊！我这里记载的非常非常清楚。住口！成王败寇，有本事你先打赢我再说。哦哦哦
，眉来眼去剑法。公子，你没事吧？我看看，小明爷，我没事，你呢？小妹，你愿意抛下仇恨，和我浪迹天涯，永远在一起吗？我,我愿意。我,我受不了了。公子，你是我的，我不准你走。这件事情不能告诉别人啊！肯定不会。老头，你没事吧？你怎么还没死啊？他的东瀛魔功太厉害了，我老头我都差点挂了。由不得你不来。你们大家一起上！一群废物，人再多也抵不过武功高。看我！把你们全都杀死！死了都怪你，不肯救我武功。你这臭小子，当初我教你医医医术，你都学不好，我怎么教你武功、啊？你要是有办法，你这个不会武功的废物，你还想成英雄？要杀他们，先杀我。好。你想死，那我就成全你
。好，我一定不会输给你这个江湖皇帝的。嗯，哎，明柱呢？我，我要跟穆哥哥学武功，以后做一个大侠，除强扶弱。哦、而且穆哥哥也会保护我的，对吧？<笑>来了。怎么样？玉玺在我手上，还不赶快跟我走？哎呦！怎么样？你的家乡特产在我这儿，看你怎么走！哇，怎么这么大？<笑>你们从哪里找的？你包里的暗格？怎么了？